ako na koleji kubwa sana na huyu madam e, bado ukiangalia bado mwanamke ako na e, ako na hoteli kubwa sana huko keleleshwa huko kwa jina Emory Hotel bado the same same madam ako na e, shule ya watoto inajiita Liz Wanyoike eh preparatory school hiyo ni, ni shule hizo ni maliza huu madam na huu mwanamke ako na mashamba mingi sana na hii nibs my friend iko na branches nyingi sana ni milionea watoto wenye alizanga na huu mwanaume wacha nikwambie ni saini watu wakubwa wengine wamekuwa America walirudi Kenya wamsaidie kazi huyu mama ako na pesa mingi sana ako na pesa mingi sana lakini sasa ile shida yenye iko hapa ni kwamba i remember there was a time alikuja kwa show ya Linguki na alikuja akiwa na uzuni sana huyu mwanamke amekufa akiwa lonely amekufa akiambia wasichana wanawake wote wenye wako na wako single women hapa hivi watumia time yenye wako nayo kutafuta mabwana wakipendwa na mtu watafuta mabwana wa hata yeye mwenyewe aliishi kwa sababu alikuwa na dhani nyingi ya kwamba yeye yeah, labda he was meant like that hakuwaiolewa bwana yake alimnegret aliishi hivyo na ajai date mwanaume mwingine hadi wa leo sasa alikuwa show ya Liz alikuwa anasema sasa hivi penye mali amefika sasa ndio anajua umuhimu wa bwana sasa hii ana feel ya colony yako na nyumba kubwa lakini hiyo nyumba my friend anasikanga tu magosti kitembea kwa hiyo nyumba imagine na watoto wake my friend washaoa wataka ngikana yeye wako na familia zao wengine washaolewa sasa so, unaona huu mama ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our youtube channels and our name is jackson254 tv karibuni Welcome to our channel on the Ivana TV. So guys, as you can see from the title and also from the screen, uh, guys, things are not okay here in Kenya. Uh, we are mourning. Actually, I'm mourning. I'm um, deeply mourning in mourn. So, sijui kama mnajua Liz Wanyoike. Liz Wanyoike uh, ni director wa NIBS. Ama ukipenda Nairobi Institute of Business Study na I think hiyo ni yenye main iko Nairobi. Guys, amini usiamini huyo director na vile anakuanga mzuri amekufa kifo ya uchungu sana. Jackson sijui kama umejua hiyo story ya Liz Aki Jackson. You know guys, let me tell you something. Huyu madam ni mwanamke na ambaye alijituma sana maishani alijituma ma, ma, maishani eh, manake alikuanga mwalimu zamani alikuwa mwalimu na bwana yake alimuoanga akiwa msichana mdogo sana akaenda akalipa mahari akaenda akampeleka kwa nyumba na baada ya kumfikisha kwa nyumba bwana yake akadisapia eh, alikuwa na kujanga tu mara moja anakaa na yeye leo anaenda anakaa na leo anaenda la mpaka yani hata watoto wake ukiangalia vile alipata watoto wake alipata watoto wake na, na shida tupu na uju huo mwanume alikuwa anaendanga bibi yako haijua kwa sababu alikuwa ni kale kamsichana kambako ni ka innocent kama naivu hako hako anajuanga ni nini alafu najua huyu madamu ni ule msichana ambaye alisomanga zile enzi za kitambo alisomanga sana wakati huo sasa yeye wakati huo yeye alikuwa anafanya kazi ya ualimu na imagine hata kwenda college yako hako anga amesomea ni vile yani alikuwa chopi. So huyu madamu aliweza ku survive hivyo aka survive but for 26 years bwana yake akitokanga akienda. Sasa siku moja ndio mtu alikujanga akamuibia siri akamwambia ni aje. Unajua huko bwana unaonekana una, una ni bwana wenyewe. Akashtuka sana akasema what do you mean? This is my husband. Ndio akafanya uchunguzi akaenda akagundua kumbe yeye ndi mpango wa kando wa bwana yake. Kumbe bwana yake anakuanga ameoa na pande ile ingine Bwana mpaka Will ameandika nani? Ame, oh my god. Ameandika hii familia ingine na mali yenye walikuwa nayo. Imagine huyu mwanamke alifunguanga college nyingine zamani, shule na ambao walikuwa na run na bwana yake. Bwana yake my friend alikujanga akabadilisha kila kitu, kila kitu na akampeleka huyu mjana kwa koti na imagine mali yake yote ikaenda. Huyo mwanamke alinyang'anywa kila kitu na akabaki kila kitu na bwana yake ni milionea. Na kile huyo mwanamke alisema mimi I will not give up. Akaenda akakombwanga kanyumba pale tao pale guys. 
akaenda akakomboa kaka nyumba hapo hivyo akaanzia hapo mama hiyo akaenda akaanzisha ka shule nini alikuwa na watoto kidogo sana alikuwa na pembele zanga wazazi wampatie mtoto wafundishe huo ndio hivyo ndio mwanamke alianzanga na akaenda hivyo akigrow 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 Ona sasa hivi sasa ako na college kubwa sana na huyu madam e, bado ukiangalia bado mwanamke ako na e, ako na hoteli kubwa sana huko keleleshwa huko kwa jina Emory Hotel bado the same same madam ako na e, shule ya watoto inajiita Liz Wanyoike eh preparatory school hiyo ni, ni shule hizo ni maliza huu madam na huu mwanamke ako na mashamba mingi sana na hii nibs my friend iko na branches nyingi sana ni milionea watoto wenye alizanga na huu mwanaume wacha nikwambie ni saini watu wakubwa wengine wamekuwa America walirudi Kenya wamsaidie kazi huyu mama ako na pesa mingi sana ako na pesa mingi sana lakini sasa ile shida yenye iko hapa ni kwamba i remember there was a time alikuja kwa show ya Linguki na alikuja akiwa na uzuni sana huyu mwanamke amekufa akiwa lonely amekufa akiambia wasichana wanawake wote wenye wako na wako single women hapa hivi watumie time yenye wako nayo kutafuta mabwana wakipendwa na mtu watafuta mabwana waishi hata wewe mwenyewe aliishi kwa sababu alikuwa na dhani nyingi ya kwamba yeye labda he was meant like that hakuwa yolewa bwana yake alimnegret aliishi hivyo na ajai date mwanaume mwingine hadi wa leo sasa alikuwa show ya Liz alikuwa anasema sasa hivi penye mali amefika sasa ndio anajua umuhimu wa bwana saa hii ana feel ya colony yako na nyumba kubwa lakini hiyo nyumba my friend anasikanga tu magosti ikitembea kwa hiyo nyumba imagine na watoto wake my friend washaoa wataka kukaa na yeye wako na familia zao wengine washaolewa sasa so, unaona huyu mama analiumia anafanya nini na miaka ndio imeenda yani half colony ana mtu hata ameza mchumchum mpaka alikuwa anaambia Liz Liz zaia kiangukia mtu mwenye anaweza spend na yeye the rest of the time yenye imebaki aya anaweza taka imagine imagine alikuwa lonely kabisa sasa ona hata siku azijaenda sana mzee tena madam mwenye tena ameweza kukufa na watu wanasema amekufa na kansa. Na guys sijui ni kwa nini hao wanawake ambao ni famous na ni matajiri na waliishi kuwa single for a very long time. My friend sijui kwa nini wanakufa na kansa. Na hii kansa my friend imefanya juu behave tu kama ile kansa yenye iliua kasavuli. Unajua kasavuli ule madam the most beautiful news anchor of all times. Mwenye alifanyanga paka mwazibi moi wakapigana vita vibaya sana wakiwa na kanda bongo maana akadipotiwa kwa sababu ya the beauty of that lady. Kama wale watu mnasikianga hiyo story unajua mimi wakati huo mimi ni wa young but ni story tunasikianga. Huyo madam pia alikufa na kansa. Na hii yote ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu labda unaishi single sana. Unajua let me tell you guys. Huyo madam kama guys amjaiona hiyo story alinguki. Nimeona Linguki ameweka kwa kwa nini kwa community tab yake pale hivyo ameweka hiyo story ametag na amesema rest in peace Liz. Huyo mwanamke muende msikie vile anasema. Anasema wewe uwezi jua umuhimu wa mwanaume na ndio kwa maana Mungu aliumba mwanaume na mwanamke wakawa wawe kitu kimoja. Mungu sio mjinga katengeneza male and female. Wanawake kuna hormones wanakuanga nazo kwa mwili. Na mimi na kumana mimi nataka na mafundisha hizi vitu ndio mnajua. Hizo hormones zenye wanawake wanakuanga na kwa nazo kwa mwili. Hizo hormones zinakuanga recharged na mwanaume. Zile vitu zenye wanga tunawapea, tunawamwagia zinakuanga hormones. Na ndizo wanga zinandanga zina stable hormones zenye after msha nyesha. But watu wengi wajai jua hii kitu. So mwanamke imagine unapokaa miaka mingi bila kunagishwa oil ama kubadilishwa oil na bila kuwekwa oil nyingine mpya inatampa na hormones zako linatamba na system yako. Ndio kama una wanawake wengi sana wanakuwa affected na nini na kansa kwa sababu ya vitu ya kukuwa single unaishi single na we ni mtu ambaye ulishaza. Mwanamke mwenye hapa ako hapa na nibaji na anataka kuishi single huyo hawezi pata shida. Lakini hao wenye wamezaa na wameamua kukaa single my friend let me tell you Huyu madam amekufa kifo cha uchungu sana. Amekuwa na complications za mwili. Na she is the most faithful mother of all time. Yaani madam hajawahi kuwa na scandal. Hajawahi kuwa na scandal. Na wakati alikuja akasema sasa hivi atipata anaweza ataka my friend ni vile ambavyo alimekuwa akiona. Anatama nyingi watoto wake wakati walikuwa na grow walikuanga free na watoto wake alikuwa na waona. But wakati watoto walikuwa wakubwa my friend wakaoma bibi zao, wengine wakaolewa. My friend hata huyu nyumbani hawaonekani 
Kwanza walikuwa wameendaka US kwa ndio walikuwa naishi. Yaani walilazimisha warudi nyumbani wakuja wateke over biashara. Na wataki hiyo biashara jiwao ni watu wamesoma. Wanaambia mam sisi tunasoma tumeenda shule. We have our own jobs. How can we come there to watch kariya zetu? Sasa saa zingine paka mama alikuwa anashindwa hizi pesa. Huyu mama my friend pesa zake zote amesomesha watoto wengi wenye wajiwezi. Watoto wenye ni wa mayatima. Huyu mwanamke college yake wacha nikwambie, uwezi enda kulilia huyu mwanamke ukiwa na mtoto. Umekosa su, su, pesa ya karo, umulilia kwa chilie. You can imagine mtu ni milionea lakini my friend ni lonely paka yeye ndiye anafundisha we wa, 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 student wake wote pale nini pale ruiru yeye ndio wanga na wafundisha kwa class just imagine she's a very strict woman she's a very yani ni mwanamke mwingine so amazing sijui nitawaambia nini so guys dunia sasa hivi naomboleza Kenya naomboleza kifo cha mtu perfect madam na mbaye ni one of the best Kenya ishai kuwa na wao yes ivano Actually guys, huko Kenya mambo, yani mambo ni mengi masa ndio machache guys. Na tunawaomba muweze kuconnect na sisi kwa sababu tutakuwa tunawaletea habari za kila mahali Kenya na Gulf na bado breaking news. Kwa sababu right now niko Kenya na Jackson ako pale Gulf. So tutakuwa tunawasiliana. So hakikisha umesubscribe kwa Jackson 254 TV. Na wakikisha umesubscribe kwa The Ivano TV. Ndiyo sasa habari za hivi karibuni zikitokea utakuwa unazipokea hapo kwa hapo. Na usisubscribe alafu usahau uh, uh, na kunini ku turn on notification bell. Na tume notice kuna watu wengi percentage kubwa yenye ina watch video zetu ni wenye waja subscribe. So we urge you to subscribe to our channel. Like unapata uh, uh, 78 the oh, sorry 70,000 people watching uh, the the uh, watching Jackson 254 TV lakini hawaja subscribe. Unapata Jackson na 21 subscribers, 21,000 subscribers. Na ukienda kwa videos utapata ni 70,000 people watching. Kumanisha ni watu percentage kubwa ni yenye ina watch kama ija subscribe. So guys, what we are urging from you is to just subscribe. Na kama kuna mali tunakosea guys, uh, sisi ni watu tunapenda kukosolewa. Yeah, so guys, thank you so much for your support. Actually, thank you so much for watching until this far. And kindly, if you are maybe from needs, uh, don't forget uh, to comment ama maybe if you know Liz Wanyoike don't forget to comment just leave your opinion at the comment section so guys allow us to end this show here and see you in the next video guys bye bye and we love you so much okay guys bye bye god bless you thank you <laughs>